வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நாம் இந்த பைக்கை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபைனலாக வந்து எஃப்ஜி டூ ஃபிஃப்டி வந்து நான் ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்காக இந்த பைக் எடுத்து வந்திருக்கேன் போஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ வீக்ஸ்க்கு முன்னாடியே போட்டிருந்தேன் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி டிலே ஆகிடுச்சு சாரி ஃபார் தட் என்னென்னா பைக்கோட ஓனர் வந்து கொஞ்சம் பிஸி ஆகிட்டார் ஸோ இன்றைக்கி தான் பைக் கிடச்சிது அண்டு இன்றைக்கி வந்து நான் சென்னையிலேருந்து செங்கல்பட்டு வரைக்கும் அந்த பைக் எடுத்து வந்திருக்கேன் ஸோ ஓனரை மீட் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா அவர்கிட்ட வந்து ஓனர்ஷிப் ரிவ்யூ எடுக்க போகிறோம் இப்போ வந்து இந்த ரிவ்யூ வந்து ஒரு ஃபுல்லி டீட்டெயில் ரிவ்யூவாக இருக்க போகுது ஏன்னா இதில் வந்து ஓனர்ஷிப் ரிவ்யூவும் வரப்போகுது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பைக்கை ரைட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு இந்த பைக்கில் என்னென்னா நான் என்ன ஃபேஸ் பண்ணேன் பைக் ரைட் பண்ணுறது எப்படி இருக்குங்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ இந்த பைக்கில் வந்து நான் என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணேன் அப்படிங்கிறத நான் ஷேர் பண்ணுறேன் இந்த பைக்கில் வந்து மோஸ்ட் கம்ஃபர்டபுள் திங்ஸ் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சீட்டு ஸோ சீட் வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது உட்காடுறதுக்கு நல்லா ஃப்ளாட்டடாக கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பில்லியன் சீட் இந்த பில்லியன் சீட்டுமே வந்து ரொம்ப சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க என்ன ஒன்றே ஒன்றுன்னா லேடிஸ்க்கு வந்து ஏறி உட்காரது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ ஏன்னா வந்து அந்தளவுக்கு ஹைட்டு ஸோ எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் என்னோடய ஹைட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் ஃபீட் தான் நான் உட்காரணுனே பார்த்திங்கன்னா காலை வந்து இப்படி தான் தூக்கி போட வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ இது வந்து பைக்கு சாட்சி இருக்குது நேராக நிறுத்தினா கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும் அண்டு மற்றபடி இப்போ நான் பைக் உங்களுக்கு சுற்றி காமிக்கிறேன் ஸோ இந்த பைக் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி சிசி இன்ஜின் டுவெண்ட்டி பிஎஸ் பவர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது பட் டூ ஃபிஃப்டி சிசியை வந்து நீங்கள் பார்க்கும்போது இது வந்து பவர் வந்து கம்மி தான் அப்புறம் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பைக்கில் வந்து ஃபைவ் ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க பட் இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா லாங் ட்ரிப் போகிறதுக்காக தான் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இதில் வந்து லிக்விட் கூல்டு மிஸ்ஸிங் ஸோ அதனால் இதில் வந்து ஆயில் கூல்டு கொடுத்துருக்காங்க சி இந்த ஆயில் கூல்டு சிஸ்டம் அண்ட் இந்த பைக் வெர்ஷன் வந்து டுவெல் சேனல் ஏபிஎஸ் ஸோ உங்களுக்கு வந்து சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரண்டில் வந்து பைப்ரேக் காலிபர் கொடுத்துருக்காங்க பேக்கில் வந்து மிஷின் காலிபர் கொடுத்துருக்காங்க எஸ் ஸோ டுவெல் சேனல் ஏபிஎஸ் இந்த பைக் வந்து இப்போ ரைட் பண்ணி பார்க்கலாம் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு இதில் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஹெட்லைட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்இடி ஹெட்லைட் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதோடய இலுமினேஷன் எப்படி இருக்குதுன்னு தெரில அதை நம்ம ஓனர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சிக்கலாம் அண்ட் இப்போ நம்ம ரைட் பண்ணி பார்க்கலாம் எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு எஸ் ஸோ என்னோடய ஹைட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே கால் ஃப்ளாட்டாக லேண்ட் ஆகுது கீழே எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை நல்லா சீட்டிங் போஸ்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே அப்ரேட் போஸ்டர் ரொம்ப அப்ரேட்னு சொல்ல முடியாது ஸோ இப்படி இருந்தால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அப்ரேட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் லீன் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது ஃப்ரண்ட்டில் அண்ட் இதோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கன்சோல் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து நியூட்ரல் இண்டிகேட்டர் அப்புறம் இங்கே இன்ஜினோட வார்னிங் இண்டிகேட்டர் இருக்குது இந்த பக்கம் வந்து இண்டிகேட்டர் வார்னிங் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து லோ பீம் ஹை பீம் இங்கே வந்து ஏபிஎஸ் இண்டிகேட்டர் ரொம்ப சிம்பிளிசிட்டியாக இருக்குது அண்ட் டேக்கோமீட்டர் டிஜிட்டலில் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து ஃபியூல் கேஜ் இருக்குது இதில் வந்து ஸ்பீடோமீட்டர் இங்கே ஓடோ இருக்குது ட்ரிப் எத்தனை இருக்குதுன்னு தெரியல ட்ரிப் ஒன் அண்ட் ட்ரிப் டூ ஸோ ஸோ ஆவரேஜ் மைலேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்து தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் செவன் கிலோமீட்டர் காமிக்குது பெர் லிட்டருக்கு ஸோ இது வந்து டைம் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இது வந்து ஓடோ ஸோ இதில் வந்து கியர் பொசிஷன் இண்டிகேட்டர் மிஸ்ஸிங் அண்டு ஹேண்டில் பார் செக்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா லோ பீம் ஹை பீம் அதே இன்டெக்ரேட்டட் பாஸ் சுவிட்ச் தனியாக பாஸ் சுவிட்ச் இல்லை ஹாரன் வந்து ரொம்ப மொக்கையாக இருக்குது அண்ட் இந்த பக்கம் இன்ஜின் கில் சுவிட்ச் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இது வந்து ஸ்டார்ட் பட்டன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் கேஸ் நைஸ் ஃபஸ்ட் கேர் வா நல்ல பிக்கப் செகண்ட் கேர் சூப்பர் பைக் வந்து ரொம்ப லைட் வெயிட் அட் த சேம் டைம் ரொம்ப ஸ்டேபிள் பைக் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ கம்மி ஸ்பீடில் போனீங்கன்னாலும் பைக் வந்து இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் இழுக்கிற மாதிரி எதுவுமே இருக்காது ஸோ நல்லாவே வந்து ரொம்ப வந்து லைட் வெயிட்டாக இருக்குது அண்டு இந்த சைடு மிரர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலாக வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் ஜாக்கெட் போட்டிங்க அப்படின்னா சைடில் வந்து மறைக்குது நார்மலாக ஓட்டும்போது பர்ஃபெக்டாக இருக்குது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக்கில் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி செக்ஷன் டயரு ஸோ அதனால் நல்லாவே வந்து ரோட் ப்ரெசன்ஸ் கொடுக்குது வண்டி ரொம்பவும் லோ ஸ்பீட்லேயும் வந்து நல்லா கான்ஃபிடென்ட் இருக்குது ஏன்னா நான் இவ்வளோ தூரம் ரைட் பண்ணிட்டு வந்தேன்
ஸோ இதில் வந்து கார்னரிங் எபிலிட்டி வந்து இந்த பைக்கில் சூப்பராக இருக்கும் அதில் எந்த டவுட்டுமே கிடையாது ஏன்னா பைக் வந்து ரொம்பவும் ஸ்டேபிளாக இருக்குது ஸோ ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் சஸ்பென்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் சஸ்பென்ஷன் வந்து சாஃப்டாக இருக்குது பேக்கில் இருக்க சஸ்பென்ஷன் வந்து ஸ்டிஃபாக தான் இருக்குது ஏன்னா நான் இப்போ டஃப் ரோட்லேயும் ஓட்டி பார்த்தேன் ஆஃப் ரோட்லேயும் ஓட்டி பார்த்தேன் கொஞ்சம் ஸ்டிஃபாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீலாக இருக்குது மற்றபடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் நாச் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே போகும்போது விண்டு பிளாஸ்ட் இருக்குது நீங்கள் வந்து விண்டு பிளாஸ்ட் நீங்கள் நீங்கள் போட்டிங் அப்படின்னு சொன்னால் விண்டு வந்து கொஞ்சம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் பிரேக்கிங் ஸோ பிரேக்கிங் வந்து பேக்கை கம்பேர் பண்ணும்போது ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ரொம்பவும் ஷார்ப்பாக இருக்குது அதில் எந்த டவுட்டுமே இல்லை ஸோ இதான் வந்து ஐடியல் சீட்டிங் போச்சர் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக நீங்கள் ரைட் பண்ணிட்டு போக முடியும் இந்த பைக் வந்து லாங் ட்ரிப் நீங்கள் தாராளமாக கொண்டு போகலாம் ஏன்னா இது வந்து ஆயில் கூல்டு இன்ஜின் ஸோ நீங்கள் வந்து தாராளமாக லாங் ட்ரிப் கொண்டு போகலாம் இதோட பவர் ஃபிகர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நீங்கள் வந்து ஆக்சுவலாக இதில் வந்து கியர் பொசிஷன் மிஸ்ஸிங் கியர்னால் நான் எந்த கியரில் போயிட்டுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரிடிக் பண்ணுறது கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்குது பட் நான் வந்து இந்த ஃபோர் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆர்பிஎமில் அதாவது ஃபஸ்ட் கியரில் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் நீங்கள் போயிட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் லைட்டாக வைப்ரேஷன் ஆகிற மாதிரி ஃபீலாக இருக்குது அதே மாதிரி செகண்ட் கியரில் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் அதுக்கு மேலே போகும்போது வைப்ரேஷன் ஆகிற மாதிரி இருக்குது தேர்டு கியர்லேயும் அதே மாதிரி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் மேலே வந்து வைப்ரேஷன் ஆகிற மாதிரி இருக்குது தட் மீன்ஸ் என்ஜின் வந்து கொஞ்சம் ரியாக்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்குது இந்த வைப்ரேஷன் எங்கே ஃபீல் ஆகுதுன்னா மைல்டாக இந்த சைடு மிரரில் வந்து ஃபீல் ஆகுது ஸோ இது வரைக்கும் நான் நோட்டீஸ் பண்ணுது அண்ட் இங்கே வந்து நம்ம போய்ட்டு ஓனர்ஷிப் ரிவ்யூ எடுத்துகிட்டு அதாவது இந்த பைக்கோட ஓனர் வந்து என்ன ஃபீல் பண்ணார் ஏன்னா அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலாயிரம் கிலோமீட்டர் ஓடிட்டார் சரிங்களா நான் இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் தான் ஓடிருக்கேன் ஸோ அவர்கிட்ட நம்ம கேட்கலாம் அவர்கிட்ட கேட்டுவிட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கே வந்து நம்ம டாப் ஸ்பீடு வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இதோட பிரேக்கிங் டெஸ்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம வந்து நான் இப்போ உங்களுக்கு காமிக்கலாம் எந்த அளவுக்கு பிரேக்கிங் வந்து குவைட்டாக இருக்குது நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ சிக்ஸ்டி ஸோ இப்போ வந்து சிக்ஸ்டி த்ரீ ஸோ நான் ஹார்ட் பிரேக்கிங் பண்ண போகிறேன் ரெட்டி ஒன் டூ த்ரீ எஸ் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ரெண்டு வாரம் கிட்ட ஆகிடுச்சு ஸோ இவர் தான் பைக்கோட ஓனர் இவர் தான் வந்து ஏப்ரிலாம் கொடுத்துருந்தாரு ஸோ இவரை வந்து நான் சென்னையிலேருந்து திரும்ப செங்கல்பட்டு வந்து வண்டி என்கிட்ட கொடுத்துட்டாரு பட் ஓனர்ஷிப் ரிவ்யூ வந்து தர்றதுக்கு வந்து அவர் ரொம்ப பிஸி ஆகிட்டார் ஸோ டூ வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் அவரை வந்து செங்கல்பட்டுலேருந்து பிடிச்சி கிட்டத்தட்ட இது கல்பாக்கம் ரூட்டுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அவுட்டரில் கூப்பிட்டு வந்திருக்கேன் இங்கே தான் வந்து அமைதியாக இருந்தது இங்கே வந்து நம்ம இவர்கிட்ட சில கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்கலாம் ஏன்னா பைக் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் ஓட்டிட்டார் எந்த அளவுக்கு வந்து பைக் இருக்குது ஸோ என்ன இவர் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்லாம் ஃபீல் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறத ஓனர்கிட்ட கேட்டுக்கலாம் ப்ரோ இப்போது இந்த பைக்கை பொறுத்த அளவுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ எடுத்தீங்க ஆண்ட்ராய்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ ஆண்ட்ராய்ட் ப்ரைஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ லேக்ஸ் சார் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ லேக்ஸ் ஓகே ப்ரோ எவ்வளோ மைலேஜ் கொடுக்குது இந்த பைக் மைலேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிட்டியில் உங்களுக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்குது ஓகே இதே நீங்கள் ஹைவேஸ் போனீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி கிடைக்கும் ஃபார்ட்டி கிடைக்குது இதில் நீங்கள் லாங் ரைடு வந்து எவ்வளோ தூரம் போயிருக்கீங்க லாங் ரைடு வந்து அண்டர் ஸ்டிச்சாக கம்மியாக தான் ப்ரோ போயிருக்கேன் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர்ஸ் தான் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் தான் போயிருக்கீங்க ஓகே பரவாயில்ல அப்புறம் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ சர்வீஸ் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ ஃப்ரீ சர்வீஸ் உங்களுக்கு எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணணும் ஒரு ஆயில் சேஞ்ச் இன்க்ளூடிங் எல்லாமே உங்களுக்கு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் சார்ஜ் பண்ணுறேன் ப்ரோ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஓகே ப்ரோ இதில் வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு எதாவது ஃபீல் பண்ணுறீங்களா நான் ஃபஸ்ட்டு டிஸ்அட்வான்டேஜ் சொல்கிறது வந்து இதோட ஹெட்லாம்ப் தான் ப்ரோ ஓகே இலுமினேஷன் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது ஏன்னா அவங்க கொஞ்சம் நல்லா இது பெட்டராக கொடுத்துருந்தா நல்லா பெட்டராக கொடுத்துருந்தா நல்லா இருக்கும் டூ ஃபிஃப்டி சிசியில் ஸோ வேறு ஏதாவது ஃபீல் பண்ணுறீங்களா ப்ரோ வேறு வந்து லாஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து ஹாரன் தான் ப்ரோ ஹாரன் ஸோ எஸ் ஹாரன் வந்து ஆக்சுவலாக நானுமே ஃபீல் பண்ணேன் ரொம்ப வந்து ஒரு ஸ்கூட்டரில் இருக்க ஹாரன் மாதிரி இருக்குது ஈவன் வந்து ஸ்கூட்டரில் கூட இப்போ நல்லாவே ஹாரன் கொடுக்குறாங்க பட் இதில் வந்து ஹாரன் கொஞ்சம் வந்து ரொம்ப டம்மியாக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் ஸோ வேறு என்ன டிஸ்
this. Suspension setup on the Padina, Romo stiffed so nice soft away. You are a half road in the doubt to me. But front of the back is a little stiff. Yes, that's the sweet part. So, 6000 RPM is a sudden spike. So, Duke is the same kind of setup. Duke is the same kind of setup. So, FZ is the same kind of setup. So, FZ is the same kind of setup. So, Street will be assault cut for you. So, in the hundred yellow quick car reach, they have been pagla. Second gear. So guys, 126, 126 actually, you know, 8000 RPM, maybe RPM lock, but 8000 RPM, 126, 11,000 RPM, that means 3000 RPM, you know, remaining, you know, if you have the you know, 140 but 126, you know, you know, you top speed, but you know, you know, stable. Completely stable, and the other the wobbling, and the problem on the top speed, and all is stable, and high speed stability on the fantastic. Good thing, and the other one is the cruise pond. In the doubt, make it so on the Thirumba U turn put upon yes. So, this is the one day or a mega peri advantage of Dinson. So, all on the flickable, and the other one is the turning radius. Come me, so again, I'm a bagla. Now, 113. Yes, superb. So, the RPM lock is on the assault on the 9000 RPM. So, actually, opposite is the wind blast. Now, the wind is on the wind. So, 130 on the assault. And, the character is on the character ship. So, one is on the fantastic. And, 130 is on the sound. Plus, on the sound. Brake pad in the pack on the gear lever, so it will render on the slight vibration of the pundra. So, Matapodi the Mela, and you on the completely superb long ride bike of Binsola at the same time in the city will on the complete use for la and 35 RT of Dingerla on the mileage on the fantastic kind of mileage. Another the log other 250 cc bike, Romba superb build money gang and war la on the bike on the Daralama suggests for no, but one thing and you pound in the bike is rivals on the. Susi is launching. Try it. 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 Try it.
ஸோ வந்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து அப்படின்னு சொன்னால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அடுத்து வந்து ஒரு நல்ல வீடியோட சந்திக்கிறேன் நன்றி பாய்